ట్రాన్స్ట్రాయ్ దుకాన్ బంద్ అయినట్టేనా పోలవరం పనుల్లో ప్రధాన కాంట్రాక్టర్ ట్రాన్స్ట్రాయ్ సంస్థ దుకాన్ ఇక పూర్తిగా మూతపడినట్లే అనే ప్రచారం మొదలైంది తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎంపీ రాయపాటి సాంబశివరావుకు చెందినదిగా ప్రచారంలో ఉన్న ట్రాన్స్ట్రాయ్ పోలవరం పనుల్లో ప్రధాన కాంట్రాక్టర్గా పనులు దక్కించుకుంది అంచనా వ్యయం సవరణల రూపేణ ప్రభుత్వం వారికి పలుమార్లు సహకరించింది అయినా సంస్థ పనులను వేగంగా చేసింది మాత్రం లేదు తాజా వివాదం ఏంటంటే ఈ సంస్థ తమ బ్యాంకుకు చెల్లించాల్సిన నూట ఇరవై కోట్ల రుణానికి సంబంధించి పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్దకు వచ్చిన దేనా బ్యాంక్ అధికారులు కోర్టు ఆదేశాల దన్నుతో ఈ సంస్థకు చెందిన యంత్రాలను సీజ్ చేశారు తాము క్లియరెన్స్ ఇచ్చే వరకు మళ్లీ పనులు చేపట్టడానికి కూడా లేదని హెచ్చరించి వెళ్లారు అసలే ట్రాన్స్ట్రాయ్ పనులు సక్రమంగా చేయలేకపోతున్నందున కొన్ని కీలకమైన పనులను వారి నుంచి తప్పించి కొత్తగా టెండర్లు పిలవాలని చంద్రబాబు నాయుడు చాలా కాలం నుంచి పట్టుబడుతున్నారు మాకే సమయం ఇవ్వండి కొత్త ధరలు ఇవ్వండి చేస్తామని ట్రాన్స్ట్రాయ్ అడుగుతున్నప్పటికీ ఆయన పట్టించుకోవడం లేదు పాత ఒప్పందం ప్రకారం చేసేటట్లయితే ఇదే కాంట్రాక్టర్తో చేయించాలని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ అంటూ వస్తున్నారు మరోవైపు ట్రాన్స్ట్రాయ్ తమకు ఇవ్వాల్సిన బిల్లులు చెల్లించలేదంటూ వారి సబ్ కాంట్రాక్టర్ గాయత్రి కన్స్ట్రక్షన్స్ వారు పనులు ఆపేయడం కూడా వివాదాస్పదమే అయింది ఇన్ని తలనొప్పులు చుట్టుముడుతూ ఉన్న నేపథ్యంలో మూలిగే నక్క మీద తాటిపండు పడిన చందంగా మరో రెండు కీలక పరిణామాలు శుక్రవారం నాడు చోటు చేసుకున్నాయి ట్రాన్స్ట్రాయ్కు చేత కావడం లేదని తేలిపోతున్న నేపథ్యంలో కొన్ని పనులను వారి నుంచి తప్పించి కొత్త టెండర్లు పిలవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది ట్రాన్స్ట్రాయ్కు ఇదొక విషాద వార్త అయితే దేనా బ్యాంక్ వారు సైట్కు వచ్చి తమ అప్పు వసూలు నిమిత్తం అక్కడున్న సంస్థ యంత్రాలన్నింటినీ సీజ్ చేసేశారు ఈ బ్యాంకుకు ట్రాన్స్ట్రాయ్ డెబ్బై ఐదు కోట్ల రుణం ఉండగా వడ్డీలతో కలిపి అది నూట ఇరవై కోట్లకు చేరి ఉంది అలాగే మరో కెనరా బ్యాంక్ కూడా ట్రాన్స్ట్రాయ్ తమకు ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రుణం చెల్లించాల్సి ఉన్నదంటూ హైదరాబాద్లోని కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఆశ్రయించి ఉన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే ఈ పరిణామాలన్నీ ఒకేసారి చుట్టుముట్టడంతో ట్రాన్స్ట్రాయ్ దుకాన్ బంద్ అయినట్లే అని పలువురు భావిస్తున్నారు